بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم 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 ورحمة الله وبركاته. بنمشي المكان اللي بدنا نعمل فيه تمام طيب فرضا نحن عن طريق كوماند لاين دايرين نعمل كوبي لفا لفايل اول شيء يعني اغلب المشاكل اللي بيواجهك اثناء عمليه كوبي انه تلقى بعض الناس يعني بكون هو قاعد في ملف في مسار معين وداير يعمل كوبي لملف وهو ما كاتب المسار الصحيح طيب يقوم بيجيب له اخطاء او ما يقدر يعمل له كوبي للملف فانت لازم تحدد المسار اللي انت واقف فيه او المسار اللي فيه ملف بتاعك تمام وتحدد له المسار اللي انت داير تودي فيه الملف فده الاثنين مهمين جدا جدا لما تيجي داير تعمل عمليه كوبي او عمليه كت تمام آه خلونا نفتح الكمبيوتر ونبدا ننشئ لنا ملفات في شكل تري تمام بعد ذلك نبدا نجري فيهن عمليه كوبي وعمليه كت تمام خلونا نمشي الكمبيوتر قول بسم الله تعالوا نجي لنا فولدر في سطح المكتب نسميه A في الديسكتوب اول حاجه نفتح التيرمينال زي ما عودنا بنفتح رايت كليك بنفتح تيرمينال اوبن تيرمينال بنقول له يا سيدي خش لي في الديسكتوب لانه حاليا قاعد وين في الهوم دايركتوري بنقول له خش لي في ديسك توب بنقول له سي دي اللي هو تشنج دايركتوري بنكتب ديسك توب ديسك توب بنضغط انتر كده حاليا انا واقف وين في الديسك توب تمام طيب آه بس ننزل التيرمينال كده عشان نشوف التغييرات اللي بيظهر في الديسك توب تعال نقول له انشئ لنا فولدر سميه A آه هنقول ام مقدار سميناه A بنضغط انتر عشان علينا فولدر اسمه A يلا يا سيدي نحن دايرين داخل الملف اللي اسمه A ننشي فيه جواه فولدرين B و C هنقول نفس الشيء أول حاجة هنخش جوا الملف اللي اسمه A قلنا CD A حاليا نحن واقفين وين جوا الملف اللي اسمه A تمام بنقول له make there هنشي له فولدر اسمه شنو C بنضغط انتر تمام في معلومة كده أنا داير أضيف عليكم أه بدل ما أنا أكتب أكرر الأوامر بس بأدخل السهم لأعلى كده بعمل له استرجاع لكل الأوامر اللي أنا كتبتهم تمام بندخل بالسهم سهم لأعلى أينو رجع لي آخر أمر أنا كتبته مقدار للسي ممكن نهدي بطوالي نقول له شنو دي يعني أنشي لي فولدر آخر سميه دي تمام كده أنشانا فولدرين داخل A عشان السي و دي تمام؟ طيب في طريقة تانية عشان أنا أنشي أكثر من فولدر في مرة بس أكتب شنو ماك دير ماك دير واسم الفولدر خلونا نكتب مثلا جي نعمل سبيس اتش نعمل سبيس في بندخل انتر كده بنشيلين ثلاثة فولدرات زائد الفولدرين اللي كانوا في ال آآ آه إيه تمام؟ خلونا نخش في السي دايرين نجي جواه ملف يكون ملف تكست تمام بنقول سي دي خش لي في الملف في الفولدر اللي اسمه سي يا كويس آه جوا السي دايرين ننشي فولدر دايرين ننشي ملف عشان ننشي ملف قربنا في الدرس اللي فات توش شنو اف دوت تي اكس تي كده انشا علينا ملف فارغ آه ملف نفسي اسمه اف تمام طيب خلونا نجي ملف آخر برضو هنضغط سهم لأعلى نقول له مثلا هي ملف فايل 2 اف 1 تمام بنضغط انتر تاني نقول له جواه تاني نشيل لنا ملف آخر اسمه شنو اف 2 تمام طيب بعد انشاء الفولدرات كده تعالوا نمشي لسطح المكتب وعندنا ملف عشانه ايه نفتحه هل نشوف هل الكلام ده كله عمله جوا؟ جوا الايه 
في الـ A أنا مش عليها C و B C و D و G و H و V تمام؟ جوا الـ C جينا أنشأنا ثلاثة ملفات نفسية تمام؟ آه تعالوا نقفله آه لاحظوا في الدي ما فيه اي بيانات ما بتعرف تماما ما فيه اي حاجه في الجي كل الملفات دي ما فيهم اي بيانات نقفل الفولدر قفلناه دايرين نعمل شنو؟ دايرين نعمل كوبي للملف الفايل 2 للاف 2 دوت تكس دايرين نوديه في الدي تمام؟ لانه يعني عاينين لهم هنا جايت وين؟ في ال A جوا السي عندنا ثلاثة ملفات الملف ده دايرين نعمل له كوبي نسخة منه نوديه وين؟ نوديه هنا في الدي تمام؟ دي هاتي فارق ما في أي حاجة عشان نعمل الكلام ده عن طريق الكوماند لاين بنجي نقول شنو؟ بنستخدم الأمر سي بي سي بي اختار له كوبي بعد ده بنحدد مسار الملف بتاعي الملف بتاعي آه حاليا أنا واقف في الديسكتوب تمام؟ فبقول له يا أخي عندي ملف اسمه A تمام؟ جوا الملف اللي اسمه ايه؟ عندي ملف اسمه فولدر سوري فولدر اسمه سي تمام؟ جوا سي عندي ملف اسمه اف 2.txt تمام؟ دي كده مسار الملف اللي انا داير انسخه. اعمل سبيس وهقول له يا اخي برضه في الملف في الديسكتوب نفسه في الفولدر اللي اسمه ايه؟ جواه عندي ملف اسمه دي تمام؟ في الفولدر اللي اسمه دي يعني خدت لي الملف دي اشيلناه دي ملف دي ممكن نهدد اسمه نخير اسمه وممكن نكتب بنفس الاسم نقول له فايل 2.txt تمام برضه ممكن نحن نوديه باسم جديد ندخل انتر اول ما دخلنا انتر تم لانه ما جاب لي خطا معناه تم تمام امشي اتاكد ادخل دبل كليك افتح الملف دي هنفتح الدي حاليا في دي في ملف اسمه f2.txt جابها منين قبل ما كان موجود لكن قدرنا ننسخه عن طريق كوماند لاين تمام طيب هنا بعد كده دايرين نعمل كت وكت معروف انه بيشيل لي الملف بيشيله لي مره واحد بوديه لي للمكان اللي انا حددته عشان نعمل كت برضه نفس الشيء حكتب الامر ام في آه مسار الملف كده اوريكم اول شيء الملف اللي احنا دايرين نعمل له كت نخش في السي آه عندنا ملف اللي اسمه اف دوت تي اكس تي حاليا الفولدر اللي اسمه سي فيه ثلاثه ملفات نحن دايرين نعمل كت لملف اللي اسمه اف دوت تي اكس تي تمام دايرين نوديه وين خلونا نوديه وين في الفي تمام فانت لازم تتبع المسارات بالطريقه الصحيحه يعني هقول في المسا في الديسك توب حاليا نحن واقفين في الديسك توب كده نحن واقفين في الديسك توب تمام طيب هقول له يا اخي داير انقل ملف كده اختصار لموف نقل تمام هقول له عندي فولدر اسمه A يعني خش جواه بتلقى فولدر اسمه C برضه خش جواه بتلقى ملف نسي اسمه f.txt تمام اها دي الملف اللي انا داير انقله بعد كده مفترض اكتب له مسار الملف اللي انا داير انقل فيه تمام برضه هقول له في الديسك توب في الملف اللي اسمه A سلاش الملف اللي اسمه V تمام سلاش ممكن نكتب له اسم الملف آه خلينا نقول له اب دوت تي اكس تي تمام بنضغط انتر كده نقل لنا الملف نمشي نتاكد بنضغط آه دبل كليك ده الملف اللي اسمه C كان فيه ملفين الملف الاول f.txt والملف الثاني f1.txt والملف الثالث f2.txt حاليا فيه ملفين الملف الثالث ال f.txt مشت وين؟ تعال نجي للv عند اللي جينا هو قاعد وين؟ قاعد في الفي في الفي كده قدرنا ننقل ملف عن طريق command line باستخدام الامر mv ببساطه اي مشكله لا جاد في عملية النسخ أو عملية الكوبي عملية الكد بس بكون المشكلة في تحديد مسار السهيل فأنت لازم تحدد مسار الملف الدائر تنقل منه مسار الملف الدائر 
تم قلتي هو بكيد الدرس ننتهى أشوفكم في الدرس القادم شكرا السلام عليكم